السابع بند اثنين اثنين مثال الثاني بلغت أطوال قامات تلاميذ أحد الصفوف السنتيمتر كالتالي إذا عندي بيانات عبارة عن قامات أحد تلاميذ الصفوف أحد الصفوف أوجدي المدى لهذه البيانات إذا أول شيء راح أشوف أكبر قيمة وأصغر قيمة لإيجاد المدى يجب أن يكون عندي أكبر قيمة إذا المدى يساوي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة إذا أول شيء نطلع أصغر قيمة عندي مية وثمانين اثنين وسبعين مية وخمسة وستين مية وتسعة وستين مية وخمسة وستين إذا مية وخمسة وستين أصغر قيمة تأكد إذا مية وخمسة وستين هي أصغر قيمة إذا أكبر قيمة نشوف هنا أكبر قيمة عندي مية وثمانين مية وثمانين مية وثمانين مية وأربعة وثمانين مية وأربعة وثمانين هي أكبر قيمة فإذا راح نقول مية وأربعة وثمانين ناقص مية قلنا أصغر قيمة هي مية وخمسة وستين متأكد مية وثمانين مية وثمانين سبعين مية وثمانين ستين تسعة وستين خمسة وستين فإذا أكبر قيمة فعلا هي مية وأربعة وثمانين وأصغر قيمة هي مية وخمسة وستين نطرح مية مية وأربعة وثمانين ناقص مية وخمسة وستين راح يساوي الناقص تسعة عشر إذا المدى يساوي تسعة عشر جدولا تكراريا مستخدما فئات مناسبة ومنتظمة إذا أنا عندي القيم أصغر قيمة عندي مية وخمسة وستين وأكبر قيمة إذا المدى طلع عندي تسعة عشر لو فرضنا إني أبي خمس فئات إذا لو فرضنا فرضا أن عدد الفئات خمسة فإذا لو أخذنا خمس فئات راح يكون طول الفئة عبارة عن نقسم تسعة عشر إذا طول الفئة تسعة عشر تقسيم أو خليها أربع فئات نقسم تسعة عشر تقسيم أربعة طبعا تقريبا نقربها عشرين لو كانت عشرين تقسيم أربعة تقريبا الناتج راح يكون خمسة إذا طول الفئة خمسة إذا راح يكون عندي أربع فئات طول الفئة بين كل فئة وثانية خمسة إذا نبدأ بأصغر قيمة اللي هي مية وخمسة وستين إذا أول فئة مية وخمسة وستين مع اللي بعدها إذا هذا الفئة الجدول راح يكونه فئة أول شيء فئة بعدين العلامة كرانية وبعدها التكرار إذا نكون جدول نقولنا راح ناخذ أربع فئات إذا قلنا راح ناخذ أربع فئات، إذا هذه أول فئة، بعدين ثاني فئة، والثالثة، والرابعة، إذا بعد كل فئة طول الفئة إحنا قلنا كم؟ خمسة، إذا نجمع خمسة عليها راح تكون. مية وسبعين نجمع خمسة راح تصير مية وخمسة وسبعين نجمع خمسة مية وثمانين فإذا هني من مية وخمسة وستين إلى آخر شيء أصغر من مية وسبعين هي مية وتسعة وستين فإذا نشوف القيم عندي من القيم راح نطلع العدد إذا من القيم نشوف الجدول من القيم نبدأ مية وثمانين هي في فئة الأخيرة، إذا هذه أول وحدة، مية اثنين وسبعين في الفئة الثانية، مية وسبعين في الفئة الثانية، 
168 في الأولى 166 الأولى 172 الثانية 165 الأولى 168 الأولى 167 الأولى صاروا أربعة إذا أفكرها حزمة 178 هني ضمن الثالثة 179 ضمن الثالثة 169 الأولى 176 هني بعد 175 إذا 184 عند الرابعة الأخيرة 166 الأولى 174 الثانية صاروا أربعة 168 الأولى 169 الأولى أربعة 171 هني نفكرها إذا صار عندي خمسة إذا هذه آخر قيمة إذا نعد هني خمسة مع أربعة تسعة خمسة ثلاثة وهني اثنين إذا هذا هو الجدول التكراري إحنا الحين السؤال اللي بعده طالب مني أوجدي أكمل الجدول بإيجاد مركز كل فئة إذا أكمل الجدول بإيجاد مركز كل فئة إذا راح نكمل الجدول ونوجد مركز الفئة إذا راح نوجد مركز الفئات نكتب الجدول نكتب هني مركز الفئة طبعا مركز الفئة هو عبارة عن مجموع الفئة الأولى مع الفئة بداية الفئة الثانية نقسمها على اثنين يعني راح نجمع مية وخمسة وستين أول شيء مركز أول فئة مركز الفئة الأولى يساوي مية وخمسة وستين زائد مية وسبعين تقسيم اثنين عشان نطلع مركز الفئة إذا بالآلة الحاسبة نحسب مية وخمسة وستين زائد مية وسبعين يساوي ثلاث مية وخمسة وثلاثين نقسمها على اثنين يعطيني مية وسبعة وستين ونص إذا مية وسبعة وستين ونص هذه أول مركز أول فئة نفس الشيء راح نجمع الثالثة والرابعة ونقسمها على اثنين عشان نطلع مركز الفئة الثانية إذا مية وسبعين زائد مية وخمسة وسبعين تقسيم مية وسبعين زائد مية وخمسة وسبعين تقسيم اثنين نضغط يساوي الأول بعدين نقسم على اثنين إذا مركز الفئة الثانية يساوي مية وسبعين زائد مية وخمسة وسبعين تقسيم اثنين إذا طلع عندي ثلاثمية خمسة وأربعين على اثنين مية اثنين وسبعين ونص نفس الطريقة نطلع مركز الفئة الثالثة مية وسبعين مية وخمسة وسبعين زائد مية وثمانين مية وخمسة وسبعين زائد مية وثمانين تقسيم اثنين يساوي إذا راح تطلع لي ثلاث مية خمسة وخمسين تقسيم اثنين يساوي مية وسبعة وسبعين ونص إذا مية وسبعة وسبعين ونص نفس الشيء مية وثمانين نجمعها مع مية وخمسة وثمانين الفئة اللي بعدها اللي ممكن تكون بعدها اللي هي مية وخمسة وثمانين إذا نجمع مية وثمانين زائد مية وخمسة وثمانين يعطينا الناتج ثلاث مية خمسة وستين نقسمها على اثنين راح يطلع لي مية اثنين وثمانين ونص إذا هذا هو ناتج الفئة طبعا لإيجاد قال لي أوجدي بعدين آخر سؤال أوجدي المتوسط الحسابي أوجدي المتوسط الحسابي لهذه البيانات مستخدما مستخدمة مراكز الفئات لإيجاد المتوسط الحسابي باستخدام مركز الفئة 
راح نضرب كل مركز فئه بالتكرار، يعني مركز الفئه بالتكرار، الايجاد المتوسط الحسابي ما نضرب الفئه بالتكرار ولكن نضرب مركز الفئه بالتكرار. اذا الايجاد المتوسط الحسابي راح يكون المتوسط الحسابي. الحسابي يساوي مركز الفئه 167 ونص ضرب تكرارها 9 ونجمعه مع 172 ونص ضرب 5 ونجمعه مع 177 ونص ضرب 3 ونجمعه مع 182 ونص ضرب 2 الآن الحاسبة ونقسم على مجموع التكرار مجموع التكرار عندي هنا المجموع 9 زائد 5 14 زائد 5 19 إذا مجموعهم 19 قيمة فإذا نساوي راح نجمع نضرب بالآلة 167.5 167 ونص ضرب 9 زائد 172 ونص ضرب 5 زائد 177 ونص ضرب الثلاثة زائد مية آخر وحدة يقول مية واثنين وثمانين ونص ضرب اثنين نطلع الناتج راح يطلع لي ثلاثة آلاف وميتين وسبعة وستين ونص على ثلاثة عشر نقسم على 19 ويطلع لي هذا الناتج اللي هو 171.97% 171.97% هذا هو الناتج النهائي